ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഗിരീഷ് അങ്ങാടിപ്പുറം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫുഡ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടത് കാടമുട്ട ഗോതമ്പ് കുറച്ച് ഉണക്ക ചമ്മി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ നമ്പത്തിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നാല് കാടമുട്ട പിന്നെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇതൊരു രണ്ട് പാക്കറ്റ് മേടിക്കുക പത്ത് രൂപയുള്ളൂ ഒരു പാക്കറ്റിന് എല്ലാ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് മേടിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ഈ ഗോതമ്പാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ആട്ടയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൈദ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ മായൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് കാടമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം കാടമുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട് പൊട്ടാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് പൊടിയുപ്പ് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ തോട് പൊട്ടില്ല തോട് പൊട്ടാതെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അതിന് വേവിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ വേവ് കണക്ക് എന്നിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ആ മഞ്ഞക്കൊരു മാത്രം സപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ആ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ചെമ്മീനും പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് അത് നല്ലോണം കഴുകുക കാരണം അതിൽ ചളി കുറേ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചളിയൊക്കെ കളയുക രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കഴുകിക്കോളൂ നല്ലോണം ചളി പേയ്ക്കോളൂ നല്ലോണം കഴുകി വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഗോതമ്പ് അത് നൈസായി പൊടിക്കുക മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുക നല്ല തരി ചെറിയ ചെറിയ തരിയാക്കിയിട്ട് നല്ല നൈസാക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുക മിക്സിയിൽ നിന്ന് ആ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് ഒരു അരിപ്പയിൽ തരിക്കുക നല്ലോം തരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നൈസ് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും ഗോതമ്പ് പൊടി കാടമുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കൊരു കഴുകി വെച്ച ചെമ്മീന് ഈ മൂന്നും മിക്സി നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കരുത് ആൾറെഡി ആ ചെമ്മീനിലെ കഴുകിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വെള്ളം മാത്രം മതി വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം സാധാ ചട്ടി എടുത്ത് അതിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അതിൽ എണ്ണിന്ന് ഒഴിക്കരുത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് വെറുതെ ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വയ്ക്കുക അധികം വെച്ചാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൽ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉടയ്ക്കുക നന്നായി ചൂടാക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കി അത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുക നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തരിയൊക്കെ താഴെ വന്ന് വീണുകളും വലുതൊക്കെ മുകളിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് വലിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വലുത് കൊടുക്കാം ചെറുത് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ചെറിയ പൊടിയും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പൊടി നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും ഇത് കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കപ്പികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് മതി ഒരുപാട് കപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം എടുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഗപ്പികൾക്ക് നല്ലൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കാം പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്ക